Francisco Colaico ay gumawa ng librong Pera Mo Palaguin Mo. Siya ay isang dating bankero o nagtatrabaho sa bangko. Pero dahil sa kanyang akda na ang kadalasang print run ay nasa 50,000 copies, uh, ayon sa kanya, mas malaki pa yung kinita, kinita niya bilang isang author kaysa isang bankero. Isa pang uh, author na ang libro ay hindi naman required sa mga paaralan pero binibili ng mga estudyante ay yung mga libro ni Bob Ong. Huling uh, pagbibilang nila noong 2006, no? that was 6 years ago, nakapagbenta siya ng 250,000 copies ng kanyang libro. At ang pinakamataas ang benta, syempre sa lahat, ay yung tinatawag nilang Tagalog Romance Novels. Yung mga Romance Novels na ang benta nito ay nasa 350,000 kada buwan. Ang karamihan nito ay uh, makikita sa mga uh, uh, rent areas, no? ito ay pinaparent, at ang iba naman ay umaabot pa sa ibang bansa dahil ito ay ine-export pa para sa mga kababayan natin na nahuhomesick, no? kailangan nila ng... Uh, mga kwento na makakapagpaalala sa kanila nang nangyayari sa sarili nating bansa. Kita natin ang iba't ibang mukha ng copyright, ang contribution nito sa ekonomiya, at sino yung mga local authors na siguro yung iba sa atin ay nabasa na at, at nakita na natin. Ano? Titingnan naman natin yung uh, sampung madalas na tanong pagdating sa copyright. Ito sila. Ano ang copyright? Bakit ito dapat respetuhin at bigyan ng proteksyon? Ano ang mga binibigyan ng proteksyon sa copyright at ano ang mga karapatan sa ilalim nito? Kailangan bang magpunta sa National Library para makakuha ng copyright? Ang mga idya ko ba ay maaaring bigyan ng proteksyon sa ilalim ng copyright? Sino ang may-ari ng copyright? Gaano ito uh, katagal na binibigyan ng proteksyon? Ano yung mga limitasyon sa copyright? At ang panghuli ay ano yung tinatawag nating pamimirata o piracy? Ang copyright ay isang proteksyon na inimbento ng batas para dun sa mga gumagawa ng mga original works. No, Ito ay ayon sa uh, definition ay binigay ng WIPO o World Intellectual Property Organization. Sabihin dahil ito ay binigay ng batas, maaari din itong bawiin ng batas at ito ay meron ding limitasyon o time period. Bakit dapat respetuhin at bigyan ng proteksyon ng copyright? Ayon sa Universal Declaration of Human Rights, ang lahat ng mga author na gumagawa ng scientific, literary, or artistic production ay dapat bigyan ng karampatang proteksyon. Sa madaling salita, ang copyright ay human right din ng author. Ang ating sariling saligang batas o ang ating 1987 Constitution ay nagbibigay ng pangpapahalaga sa ating mga gifted citizens no? pagdating sa kanilang intellectual property at sa kanilang mga akda. So, papasok na dyan yung ating mga artists, mga author, scientists, at saka mga inventors. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay ng buhay sa ating kultura, nagpapayabong nito, at nagpapakilala sa iba pang mga bansa. Ano ang mga bagay na binibigyan ng protection sa ilalim ng copyright? So, yung general na term yung nasa taas, no? literary, scholarly, scientific, artistic works. Halimbawa, ang binanggit ko kanina, yung iba dito ay wala doon. Ano? Halimbawa, yung mga novels, mga tula. Uh, mga journals, uh, mga sulat, uh, musical composition, mga litrato, no? mahilig kang magkuha uh, ng mga picture, kung ikaw ay nagpipinta, mga illustration, mga mapa, at mga computer programs. Lahat ng mga ito ay binibigyan ng protection sa ilalim ng copyright. Copyright ay binubuo ng moral right at material right. Sa ilalim ng moral right ay ang right of paternity. Ito ay ang karapatan ng author to claim authorship of the work kasi baby niya ito siya yung pinagmulan dahil dito pwede niyang ilagay yung kanyang pangalan sa kanyang akda sa so, makikita natin ito sa mga painting pinipirmahan ng mga pintor yung kanilang mga gawa sa mga libro naman ay makikita natin yung mga pangalan ng mga author uh, prominently displayed may kapangyarihan din ng mga author na gumamit ng pen name halimbawa ang ating national artist na si Virilio Almario ay gumagamit ng pen name na Rio Alma ibig sabihin nito ay magandang ilog o taga-ilog. Ang kilalang author na si Bob Ong ay gumagamit din ng pen name. Hindi Bob Ong ang totoong pangalan ng author sa likod ng mga libro ni, ni Bob Ong, no? Kasi nga, pen name lang yung Bob Ong. Dalawang tao lang ang alam kung may kakilala talaga kay Bob Ong. Ito ay ang kanyang publisher, ang Bisprint. At ang isa naman ay ang may-ari ng National Bookstore na si Socorro Ramos. Sa ilalim pa rin ng moral right ay ang right of integrity. Ibig sabihin nito, may karapatan at kapangyarihan ng author na bigyan ng pahintulot 
o kaya ay pigilin ng anumang pagbabago dun sa kanyang akda. Kung gusto halimbawang mag-translate, dapat humingi ng permission sa kanya. Kung meron halimbawang gustong mag-transform ng kanyang akda, kailangan pa rin humingi ng permission sa kanya. At pwede niya ring pigilin yung mga tao na halimbawa masasabi natin na nambababoy or iniiba yung kanyang akda na taliwas sa kanyang original intention. Karapatan niya ito. Pagdating naman sa material right or economic right, ito ay ang karapatan ng isang author na kumita mula dun sa kanyang pinaghirapan. Akda niya ito eh. So ibig sabihin, ito ay kanyang ginawa, dapat mabigyan siya ng karampatang bayad. In copyright law, pito yung tinatawag nating material or economic rights. Uh, sa pamamagitan ng mga ito, maaring kumita yung author. Alimbawa, sa reproduction ay yung pagpaparami ng CP o ng kopya. Translation, alimbawa, yung mga uh, Filipino novels o kaya movies ay translate into English or Korean. Uh, yung pag-translate nito ay may karampatang bayad. Kasi ang ibig sabihin, pag tinranslate mo siya sa Korean, ipapalabas mo siya sa Korea. At syempre, pag pinalabas mo siya sa Korea, marami din nung nagbebenta ng mga uh, sabong panlaba, shampoo. No? Uh, katulad din nung nakikita natin ng mga Korean novela dito sa Pilipinas, na sa mga palabas, in between, ano, sinisingit nila yung mga advertisement. So yung mga advertisers na yun ay nagbabayad. At syempre, yung mga tao naman, may inganyo silang manood. At bumili ng produkto. Yung adaptation or transformation ay pagbabago ng akda. Alimbawa, nagsimula siya bilang isang libro, tapos itatransform siya bilang isang pelikula o kaya ay isang stage play. Siyempre, may kita rin dito dahil uh, kailangan bumili ng ticket ng mga tao para mapanood siya sa loob ng sinihan o kaya ay sa loob ng teatro. Sa exhibition naman, kung halimbawa, ito ay painting, uh, may mga exhibition area na may bayad din. Sa performance, ganun din, ano, pag pinerform yung isang uh, drama isang, ng isang theater company, uh, may bayad pa rin yun, ano So, kikita yung author. Uh, sa distribution, uh, katulad ng reproduction, pag nai-reproduce mo siya, kailangan mo siya i-distribute. At sa distribution, syempre, may uh, yung mga taong uh, tatangkilik dun sa produkto ay kailangan magbayad. Uh, sa broadcasting, katulad ng nabanggit ko kanina, no, binobroadcast ng mga uh, television and radio companies, yung akda, kung ito man ay uh, drama or uh, romance, at kumikita sila sa pamamagitan ng mga sponsors. Ang panghuli ay yung iba pang uri ng pagkukommunicate sa public o so sino mang mga end user. No? At ang tawag dito ay all-encompassing praise. Maaari din itong communication to the public sa pamamagitan ng internet o iba pang uh, teknolohiya na maaaring maimbento in the future. Sa lahat ng ito, ang may, may akda o author ay kailangan magkaroon ng karampatang bayad kasi siya yung pinagmulan ng creative Uh, acti uh, creative uh, activity o oh, yung output na tinatawag natin. Ang copyright ay automatic. Ang pagpunta natin sa National Library ay hindi para kumuha ng copyright, kundi para magpa-rehistro at makahingi ng Certificate of Registration ng ating akda. Ang kailangan ito ng National Library para makumpleto nila yung kanilang record. Uh, katulad din ito ng pagbibigay ng birth certificate, no? Yung birth certificate ay binibigay, hindi siya certificate of humanity. Baby na yung pinanganak, no? Ang purpose nito ay para masabi na ito ay pinanganak sa ganitong araw, ganitong oras, ito yung mga magulang, ito yung lugar kung saan siya pinanganak, at ito yung nagpaanak sa kanya. So, ganun din, ano, kapag ka meron tayong mga akda, automatic, ito ay isang akda. Automatic yung copyright. So, kailangan lang natin itong dalin sa National Library para magkaroon tayo ng certificate of registration. Ang copyright ay hindi nagbibigay ng protection sa mga tinatawag nating facts, ideas, concepts, laws, principles, at works of government. Ang binibigyan ng protection ng copyright ay yung total expression ng ideas, yung kabuuan. Ano, para itong, uh, uh, halimbawa, yung mga salita natin, ano, love, uh, love triangle, werewolf, uh, vampire. Uh, yung iba, sasabihin nila twilight ito, sasabihin nila ito ay immortal. Yun yung mga building blocks. Ganon din sa painting or sa sa pagdo-drawing ano yung color green isang building block hindi siya pwedeng mapunta o maging pag-aari ng isang tao o isang entity lang no at yung mga painter gumagamit ng iba't ibang kulay bilang building blocks at yung final output ng kanilang drawing or painting yun yung binibigyan ng copyright hindi yung individual colors ang author, basically ang may-ari ng kanyang literary, scientific, or artistic work. 
kung joint authorship o dalawa kayong gumawa, no? co-author kayong dalawa may ari, no? At kung halimbawa gumawa naman kayo ng collaboration, pero ma-identify yung particular work, yung particular author, yung may, may ari ng copyright. Ano naman na is, kung ikaw ay halimbawa isang empleyado, no? At ang empleyado, empleyado ka sa isang uh, visual arts company at gumagawa ka doon ng art, no? Part ng uh, regular duties mo yung paggawa ng art. Yung artwork mo, uh, may ari nun yung employer. Eh, paano naman kung halimbawa, nasa visual arts company ka nga, tapos gumawa ka naman ng music in your spare time, no? Yung copyright nun, dahil hindi naman siya part ng iyong regular duties, sa iyo yun. Uh, ikaw yung music composer. So, hindi mo pa, hindi kailangan kunin ng no, employer mo yung copyright dun sa iyong musical output. Sa pagkakataon naman na uh, may mga organisasyon na nagpapakomisyon no, sa mga author. Halimbawa, nagpapainting sila no, sa isang pintor. Yung physical na painting ay pag-aari nung nagpakomisyon, pero yung reproduction nun, yung copyright nun, ay nasa author pa rin. Uh, hindi pwedeng ipareproduce nung nagpakomisyon yung painting, kailangan niya pa rin ng permission mula doon sa author. Kasi yung author ang may-ari ng copyright. Pagdating naman sa mga audiovisual works, yung napapanood natin sa mga sinian, ito ay naghahati yung mga producer at director. Pero syempre, ito ay guided ng kung ano yung mga nakalagay doon sa kanilang contracts. Kung naman na magtatanong, sino ang may-ari ng copyright ng letter? O alam mo, may nagpadala sa'yo, alam mo, uh, a sweetheart mo nagpadala sa'yo ng letter. Naka-address sa'yo, sino ang may-ari ng copyright? Ang sagot, siyempre, ang may-ari ng copyright doon ay yung sumulat noong letter. Yung tumanggap, nasa kanya yung physical letter, pero hindi niya ito pwedeng ipareproduce o gawing libro o ipublish nang walang permission noong letter writer. Kasi yung letter writer ang may-ari ng copyright.